Ja se zovem Šehida Abdurahmanović. Inače sam i rodom sa prostora opština Srebrenica, a do rata sam onaj moj bračni taj život, bračni vijek provela živješći u gradu u Srebrenici. Uff, Šehida, nekako ono da započnem od početka, negdje moram krenuti od mog rođenja. Ja ti potičem iz ovako jedne, prije svega, zdrave radničke porodice. I moj život se sav zasniva na nekom blagostanju i dječijem. Čak ne sjećam se nikakvih ružnih stvari iz djetinjstva. Nisam, ne potičem ni iz siromašne porodice da sam osjetila s te strane nešto. Moje odrastanje bilo, nas je bilo petro djece. Imala sam samo jednog brata i četiri sestre. I mi smo nekako odrastale sa puno ljubavi, voleći se i uvijek smo nekako bile usmjerene, ne znam, kod nas u Istočnoj Bosni, onaj brat među sestrama je bio negdje ona zemljina osa oko koje se sve okretalo i mi smo, mi sad pričamo o tom kad njega nema, Čitav život smo mi bile posvećene najviše njemu. Mi smo uvijek govorili kako mi samo volimo brata. Mi nismo nekako se osvrtale da se okrenimo, da kažemo kao sad što imamo, onaj kad njega nema, koliko se volimo, koliko smo mi bile usmjerene njemu. I ostale smo rano bez oca, možda i to je jedan od razloga da smo mi baš previše bile okrenute njemu. I zasnivale smo bračne zajednice, sve od Bratunca do Srebrenice, to je nekih deset kilometara. Znači, svih nas, Petar, od Orata smo imali bračne zajednice, svi smo bili u braku i u razdaljini od deset kilometara. Sad zamislite koja je to bila sreća. Svaki vikend smo bili skupa i to najčešće u bratovoj kući i maminoj gdje smo odrasle. On je nekako onaj uspjevo to svoje jato u kojem smo mi odrasli, bez obzira što smo kasnije imali i djecu i muževe i mi smo sestre uspjele svoje muževe nekako, bez obzira koliko su oni bili različiti, ono da ih spojimo, da mi moramo osjesti skupa, a kad završimo naše porodično druženje, onda ne moramo da se družimo ako nemate puno zajedničkog, razumijete, to sestre uspjevaju. Međutim, To krata, početak krata sam, onaj, mijenja sve, definitivno i od tada pa do danas nekako, onaj, život svih nas, ne samo moj, ne ide onim tokom koji mi je išao, ide onim kako mora. Ali ja opet kažem, obzirom da je moj sin preživio onaj put smrti, ja se ne smijem staviti u taj položaj da kažem da je meni danas strašno. Kad ja živim u okruženju, majke koje ne imaju djecu uopšte i one su meni neki oslonac i neka jačina koju ja gledam u tim ženama. Ja nekad ovako kad me emocije ponesu, probam da usisam te svoje suze od sramote zbog tih žena. Moji jesu daleko, ali su živi, svaki dan se čujemo, vidimo, nismo ono fizički blizu, ali ovako smo u kontaktu svaki dan. Tako da život svesti na normalu od rata pa do danas je nemoguća misija. Koliko god čovjek to i poželio nekad tih momenata, desi se ti momenti. Meni se sin u ženi od čerka se udala, unučad sam dobila sedmoro. I sva ta dešavanja su radosna, ali ja ih nisam doživljavala na taj način kako bi to bilo da nije bilo rata, razumijete? Jer u tim momentima uvijek mi fali taj neko koga nema, a nije jedno, nego i mnogo. Tako da, boriti se sa životom je teško, ali smo mi žene, ja kažem bošnjakinje iz Bosne i Hercegovine, ne kažem samo za... Podrinje, Istočna Bosna je posebno, Srebrenica, genocid, ali mislim da je žena Bošnjakinja u toku ovog sad rata, obzirom da ovo nije prvi genocid, pokazala zaista veliko dostojanstvo i jačinu 
kako ja bez imala skromnosti kažem, to je odakle ta snaga i odakle ta mudrost i pamet i borba sve ove godine na dobrom putu, u krajnjem slučaju da se nikada i nikom ne desi srebrenica, to je stvarno. To će kasnije nekada istorija možda da za našeg života mislim da to još ne ima neki priznanja kako bi trebalo. Pa ja sam sudjela mlada iz drugog razreda srednje. Moj muž je bio prosvetni radnik, predavao i matematiku i fiziku i iz, opet je to sa, opština Srebrenica je velika teritorijalna, on je radio u jednoj osnovnoj školi u Osatu i dolazi da radi u potočari gdje se ja nalazim na praksi, razumijem. Radim prije, u trgovačka škola je bila šest mjeseci, smo išli u školu, šest mjeseci smo bili na praksi. I ja nisam htjela u zvorniku imati praksu, nego sam htjela biti bliže mojih, pa sam u potočarima bila na praksi. I šta se tu desilo i meni nikada nije bilo jasno, to je opet sve sudbinski vjerovatno vezano. Tad ja i vjerujem u sudbinu. Ja nikad nisam razmišljala o udaj, o nekom ozbiljnom zabavljanju u tim godinama. To je ono van svake pameti. Ali kad se moj Jakob Rahmetli pojavio i kad je negdje prvi naš kontakt je bio, dolazi u prodavnicu i kaže meni, od nekog opet se vjerovatno raspitivo, ovaj moj brat je bio gimnazijski učenik u Srebrenici. Pa kad je iz prvog godnog gimnazije završio, prebacio se u bratu na Cugrađevinsku i on je mene pitao, prvi naš kontakt je bio ono, jesam li ja mehina sestra? Ja njemu kažem, kako vi znate mog brata? Kaže on, ona samo da te pitam još nešto, je li on nekad bio u gimnaziji u Srebrenici? Ja kažem da jeste. Pa kažem, mi smo bili u istom razredu, znaš, ono, i eto kao ono, se lami ga i ono želio bi da ga vidi posle toliko godina jer on došli u potočare rat. Ja dolazim kući i to mom bratu prenosim. On kaže, ja onaj, njega se mora sjećati svaku jer to je bio najbolji učenik u razredu. Potom ga se svi sjećaju kako je bio dobar učenik, razumiješ. Ono kao, eto, hajde, ono, izrazimo dobrodošlicu i da on dođe kod nas na večeru ili ne, nekom na gozbu. I tako se to dešava, ja pripremam večeru, služim i tad već osjećala sam ja da nešto nije u redu, razumijete, ono, prevelika pažnja, ono, ne poznajemo se, ne, ni moju mamu nikad vidio, ni moje sestre, ni, ono, previše toga, ono, nekako naklonosti i eto tada ono nekako sve to kratko trajalo. On dolazi u septembru da počinje da radi, a mi smo već u januar 20. januara se uzeli za par mjeseci. Znači to je sve tako išlo tom nekom brzinom i nisam se nikad pokajala. Nikada ja sam završila što mi je obećao, što velika većina djevojaka, recimo tineđerki iz tih godina u kakvim sam ja ušla u brak, ono, ne znaš u šta ulaziš, šta ljudi urade prevari, recimo ostanu cure i ne završe školu. Meni mu je jako obećao da ja nikada neću ostati, da ne završim, bar srednju. Ja sam trebala posle drugog poroda da upišem višu pedagošku i ja, ali sam, ono, ostala sam trudna drugom onom curicu, curicu kad sam rodila i onda mi je to negdje ta trudnoća malo prekinula, to sve kasnije nisam ni nastavljala. Ja sam malo te ne... Samo jednu generaciju, možda jedan u stvari, jedno polgodište iza mojih školskih drugova redovnih. Ja sam diplomirala možda samo jednu godinu kasnije iza mojih redovnih školskih drugova. Čak sam vanredno i upisala u zvorniku školi gdje sam išla u redovnu školu, pa s bebom kad dođem, svi me profesori znali, razumijete. Po devet ispita sam davala za jedan ispitni rok zato što je meni moj jako bio profesor, razumijete? Sve predmete me pripremu, pa su moji profesori mene pitali zašto nisam tako učila kad sam išla redovno u školu. Recimo, ja se sjećam, ja bebo držim u krilu, a on meni donese geografsku kartu veliku iz škole, slušajte, i nazid nama zakači da ja mogu lakše da mi je to slikovitije, pa kad ja izađem odgovarati, ono, kad dođem na ispite, da mi lakše na toj velikoj karti, da ne radim s onom malom, koliko se trudio, ono, da ja, da me negdje ne ostavi, ono, da budem klasična domaćica, što sam ja, ona, to jako poštovala. Mi smo imali, oni, naših 18 godina braka, to je vrijednost neprocijenjiva. Ja uvijek kažem, dijeli moj život na neke etape. Djetinjstvo i mladost, naravno, školovanje, što osnovno, što srednje, radni moj vijek, moje radne kolege, ali tih 18 godina provedeni smo im jako, kad bih mogla da biram, ponovo bih uzela samo to. Moj svaki dan je bio ispunjen 
pažnju i ljepotom. Ja sam bila njegova princeza, ja sam bila njegovo treće dijete, razumijete? On je bio stari deset godina od meni. I njega kad pitaju, recimo kad smo mi negdje skupa, ono, što negdje na zabavama u hotelima, što familijarno, što u njegovom radnom kolektivu, ono, prije bilo dan školi, ono, pa smo skupa. I kad ga pita neko koliko imaš djece, on kaže, uvijek je govorio troje. E sad možete misliti kako sam se ja mogla osjećati pored tog... Ja još uvijek se negdje, on u meni, ja imam 66 godina i on je negdje u meni to dijete ostavio, ono još uvijek u mene živi. Poznat toliko godina, vjerujte. Ja se uvijek osjećam ono nekako negdje, ali najviše njegov uticaj. Ono naravno, pored roditelja i njihovog vaspitanja koje je bilo ono besprijekorno, ona i taj njegov život je isto bio na neki način moje usmjeravanje ka nečemu što vrijedi. Jer ja sam bila previše mlada. Mislim da rijetko ko je preživio Srebrenicu da ima danas ovo što ja imam. Imam evo ovdje ovu sliku, recimo ovo mi je jednom dan školi u potičarima bio. A Ake Fustić to je njegov, oni su bili od dvije sestre djeca, njegova supruga i ja. Eto tu sam, tu mi je jedna od slika recimo koji se uvijek mogu da sjetim. Znam tačno ono da sam išla taj dan kupiti haljnu, kupiti plišani sako, cipeleći u ljubovju na frizuru, da to bude sve maksimalno dobro, razumijete. Eto taj sam dan ono nekako posvjetila posebno sebi. Ja sam... Živjela u ratu negdje odmah kad je, ne znam ja koliko sad je to, sa datumima koliko ću onaj, to je odmah na početku rata moj je stan porušen na igralište kad je pala nekakva bomba velika, kad su izginuli jedna žena i Fatima poginula sa svojim sinom na ulicu odmah preko puta moj zgradi, kad su na igralištu recimo oni propusti gdje su bili dole do autobuske stancije nalažen, razumite, tad je moj stan potpuno porušen. Ali na moju sreću, ni mojoj djeci, ni meni tad ništa se nije desilo. Ja sam morala da napustim moj stan, obzirom da je on sav porušen. I ušla sam u stan, brano ga bankar zvali, jedan iz Srebrenci. I to branka naša, ratni ljekar, njena mama je meni rekla da ona ima ključ od tog stana, da su oni seli stvari, otišli da je stan prazan, meni trebao prazan stan. Ja tako prenesem moje stvari i čita vrat sam provela u tom stanu, tu u onim super blokovima do ispod stari nekadašnje policijske stanice. Te ljude sam ja odlično znala, Ljubicu, njegovu ženu, njegov deo, sin, jednog su samo imali, oni imali te ne generacija mog djeteca, čak su se možda igrali loptu na igralištu zajedno. Znali smo se, Srebrenica je mali grad, mi smo se svi znali ovako pojedinačno, ono nema veze što se ne družimo i što nismo bili kućni prijatelji ili familijarno vezani, nebitno. Znali smo se odlično. I ja sam se vratila ovamo 2003. Ja sam tu ženu Viđala mnogo puta. Kasnije sam čak čula da je njihov sin puno bolestan deo i da je ona morala prodati taj stan u Srebrenici i da je još sve se isprodavala. Ona je sav novac davala za njegovo liječenje. Čak na početku kad sam ja došla, kad sam se vratila 2003. ona je radila u jednoj banci u Bratuncu. Ja znam jednom Dizala sam neki novac, ona je sagila glavu kao da me i ne prepoznaje. Ja sam htjela pozdraviti i da joj kažem da sam ja provela sav rat u njenom stanu, ali ona je nekako pogila glavu. I meni bilo neprijatno i nisam ose ni pozdravila. Da bi tek možda prije jedno, četiri, pet godina, ne znam koliko ima, meni je jedan dan zove me Alija Tabaković iz Srebrenci, ovaj što je sad bio kandidat za načelnika. Kaže, moraš doći nešto kod mene gore u islamsku zajednicu. Šta je bilo? Kaže, prijemi hiljadu maraka pa dođi, kao častiš. Moj ja, brate, rekao vama u islamskoj zajednici, ono, nikad puno ne mogu ja, ne mogu ja, Sergej, malo smo se šali na to. Ja kako ulazim gore, sad ja kako sam pogledala tu aktovku torbu, a moj muž je imao dva mandata direktora u Potočarima. Imao je, znači, četiri pa četiri, osam godina je bio direktor osnovne škole u Potočarima. Imao je službenu svoju aktovku, kožnu torbu. Ja, brate, ja ono, rekao, je li moguće da je u mojeg Jakoba torba? Kaže, on meni, pa kako prepozna odmah, pa kako neću, kad je tu bilo godinama u mojoj kući u rukama mog muža. Razumiješ, svaki dan s tim išao na posao. I torba je ovako, ono, poprilično, ono, puna. Šta je to? Kaže, nismo mi znali da je ovo tvoje. On je prodao nekom čovjeku s osmača stan, 
deo i Ljubica i samo kad su ključeve predavali njima rekli su ovu turbu ako možete kao stup tu kontakt s nekim od porodci bilo bi dobro da turu učite. I oni kad su pregledali to sve, ja imam recimo mog Jakoba indekse, imam štednje knjižice, imam bankovne one moje knjižice, bankovne one moju evidenciju recimo o platama tadašnjim recimo. Imala sam moj Jakobi radio saz instrumente kakav niko u Bosni nije mogo da radi. I ja sam u tom, u toj torbi, nisam ni znala do tada da postoji, to sam ja pohranila ovam u memorialni centar i tu torbi, jer sam i djeci ostavila neke stvari. Ja mislim da je ovo u memorialnom centru možda način gdje to je, negdje sam ovijeko vječila mog Jakoba postojanje i onu slikovitu, njegov lik, Pored Nišana, razumiješ, svi ti ljudi koji stanu sad pored, tamo kad budu pregledali, svi koji vide skicu njegovog saza, to je sve matematički proračun na to milimetar, na acet, razumijete, kako je on radio to, svi posjetioci koji su njega možda poznavali, to kad vidi znači da je to njegovo, ne mora čitati ime. I zbog toga je to, to je jedan od razloga zbog čega sam ja to pohranila tamo. I ja sam mene kad su pitali na kraju ono, ono, šta je razlog, ja sam rekla, pored Nišana koji moj Jakob ima, čini mi se da sam ovjekovječila na opet jedan drugi način njegovo postojanje i možda slikovitiji pregled njega onaj kao ono vizuelno ovako ljudi da ga negdje zamisli pred sobom kad to gledaju, ono kao da će ga čini mi se živog vidjeti. E to je bio razlog da ja to uradim. Ja sam uspjela tu ženu jedan dan u Bratuncu, tragala sam ja gdje stanuju da odi. Moj sin je htio da odi, da nađe ideju, da se pozdravi, da mu se zahvali, da ga časti, razumijete. I jedan dan ja sam odnekud sam putovala na autobuskoj stanci u Bratuncu i s mojom putnom turbom ja gledam iz tropika sadašnjeg ovog skoro otvorenog, izlazi Ljubica i mi se dobro znamo, znam ja nju. Ja sam ono, Ljubice, Ljubice, ona je stala. Oronula je ona i ona je bolesna, ono djetje je bilo bolesno, ono sad je ono stvarno oronula puno. Kaže ona, je li meni? Rekao da. A ja ono s torbom idem. I sad kad sam se ja približila, kaže ona meni, Šahida, jesi li to ti? Pa rekao, jesam, Ljubice. I kaže ona, ona, jesi me prepoznala? Rekao, pa naravno, kako te neće prepoznati, živjeli smo u istom gradu tolike godine. Kažem ja njoj prvo da te pitam kako ti je deo, jer nisam bila sigurna da li je živa. Kaže ona, hvala ti, ona je kako znaš da je moj dio bolestan, rekao u sve sam upućena. Ono kaže izvuk koji se iz najgoreg, ona je kao ima dosta šansi bit će dobro. Prvo to da te pitam, znači drago mi je. A ima jedan drugi razlog zbog kojeg sam ja tebe zaustavila. Ja njoj objasnim ovo što su oni uradili. Jer ovo meni mnogo vrijedi. Kažem ja njoj, to je jedan ljudski gest koji za mene i za moju djecu nema cijene. I rekao, moj sin kad dođe, on želi da nađe deju, da se sjedu, da popiju kafu, da popričaju, da malo u krajnjem slučaju razmijene iskustva iz djetinstva, znaju se one dobro. I ona je počela da plače. I ona kaže, jao, nikad više onog života koji je bio, ti znaš kako smo mi živjeli. I onda je, a Brano je bio veliki četnik, razumiješ. I ona zna da ja to znam. Ona kaže, samo znaš, kaže, vjerovatno si čula za mog Brano svašta, ali nije to kao što narod priča. Rekao, slušaj, Ljubice, sad je to gotovo. Niti je tvoj, on je umro u prirodnom smrću. Rekao, ja znam, Brane nema, mog Jakoba nema. A rekao, ima neko ko će da sudi šta je ko radio. A sad je o tom ono suvišno pričati. Nikad se više vratiti, ne možemo na ono kako je bilo. Ali eto, rekao, vama hvala u svakom slučaju na ovom. Ona je otišla, vjeriš, ona je otišla briše suze. Ali sam ja nju zaustavila i ono, eto, da joj se zahvalim. 8. maja, negdje, to je moja procjena, u popodnevnim časovima, možda negdje između dva i tri, to je bila moja procjena nama samo, dolazi na vrata opet, nažalost, Maltene, školski drug mog zije, Dragan Vasić iz Srebrenci, uniforma, puška, možda je jedno dvije generacije ispred mog djeteta, nije on bio puno star, i nama govori da moramo izaći, evo, Arkanovci su tu, moramo svi ustati i izaći napolje. I on već ulazi, Arkanovci, na vrata i tako se to odvija, onaj... Imala sam sreću, opet kažem, da oni su nas bili poveli sve. Moramo mi ići u MUP da nas ispituju kao njihove neke sve pobiše, a mi kao mirno sjedimo. Tako to oni nama objašnjavaju. 
vulgarne riječi, uvredljive psovke, to već je ono, ne bih ni ponavljala takve ružne stvari. I ono otvaraju ormare, regale, traže oružje. Mi ono zablokirani, naravno, sjedimo, ne smiješ ništa. I samo u jednom momentu moramo svi u mup. I ja uvijek kažem, možda taj krik dječji. Moj sin je bio drugi razred srednji, razumiješ, nije bio mali. Šta je mom djetetu bilo, onaj, pa je on... Nije on bio fizički puno razvijen, pa oni nisu ni pomislili možda da je on već u drugi razred srednji, jer njega nisu. I ono, ja kad sam rekla ono, u mene muža, samo trenerka i papuće na nogama, ja njih molim, dajte mu bar čarape da obuje. Ali ništa, moj je jako, men samo ovako u glavu, ono, ko veli, džaba pričaš, neće mi to trebati, bio potpuno svjestan. E sad, šta se probudilo u jednom od tih momaka koji su bili unutra? Kad je moj zio ispustio neki krik, to nije bio plać, to nije bio vrisak, ja u životu, ni prije, ni poslije, nikada nisam mogla čuti tako strašan krik iz dječjih usta, kao što je moje djete tu ostraha, kad su njega valjda poveli, znaš, možda je bio tad on i ono malo, možda je bio i svjestan šta će mu se desiti otcu. To je od straha, od boli. Jedan od tih momaka se samo meni okrenuo sa psovkom da sjedim ja sa djecom. I moj muž odlazi i njega su odmah u mupu, recimo... Ti ljudi koji su još bili u MUP-u, oni su me donijeli informaciju da su ga puno ispitivali, da on ništa nije odgovarao, da su ga odmah odveli u podrum posle 15 minuta i odozdu taj koji ga je odveo, vratio je se bez njega. Ali oni nisu čuli pucnje, to su bili prigušivači, razumite, odmah je ubijen. I ja sam negdje naslučivala, razumiješ, bojala se da se neće vratiti po meni i po djecu. Ja sam stanovala u jednoj staroj zgradi, ona je sad porušena između srednjoškolskog centra i sadašnje, to je bila stara gimnazija, pa ispod sali za fizičku bila je stara zgrada sa četiri stana, tu prosvetni radnici, mi smo imali tu stan. Ja sam samo zamolila djecu da mi izađemo iz stana, da se negdje sakrijemo, doći će po nas. Eto, tako sam ja negdje bojeći se izašla, ali nismo se smijeli odmicati. I mi smo, tako noć nas i zatekla na tavanu stare gimnazije. S mojom djecom sam ja prenočila, nisam smijela se odmicati, razumijete. Ta noć je isto bila jedna od mojih noći koja je... Nikad ne mogu mirno o tom da pričam. Ono što tamnije je sve bolje, razumijete, ono... Noć im noć i sutradan, sutradan ujutru smo rano od uzgostog stava naskočili i smo negdje, a opet vidite kako to sad posle puno godina dođe do neke stvari koje preskočiš. Ja sam ta isti dan saznala da je moj Jakob ubijen, razumijete. Ja sam pošla ni stepenište, i meni moj sin govori da mi idemo u salu za fizičku, u salu za džačka kuhinja je bila. Pa kao tu imaju neki mali špajzi, možemo se tu sakriti. Ali meni kaže sin, tu su visoki prozori, ako nas potiraju ne možemo skočiti kroz prozor, ono mali prozorčić. Hajmo mi na tavan, kaže on, meni stari gore, tu gdje su se djeca igrala, pravili neka skloništa, imaju neki kanape, mi se gore možemo uspjeti, tu nas ne može niko naći. Ali ja kad sam sišla ni stepenište, u starije gimnazije bilo je ispod, prije nešto pođeš u stepenicu, je ovako mala vrata, pa tu kod je stavljaju ugal ili nešto malo. Ja njima kažem, sine, ne možemo se odmicati tek tako, može se babo vratiti, pa nas nema, misliće da smo pobijeni. I mi smo se sakrili tu u taj prostor mali, ispod stepeništa, a gimnazija je bila devastirana, pa se ulazilo i s jednu i s drugu stranu. Ona nije bila tad u funkciji, bila napuštena. I ja sam samo čula glas s druge strane od osnovne školi, ulazi neko i govori kako ću sad to reći šehid. Ja sam ozma znala šta je i prepoznala sam glas od žene. Moniba jedna u Srebrenci i sad je ona na Soločni ima kuću. Dolazi s nekom ženom tu i taj dragan koji je meni doveo Arkanovce na vrata, on je došao Moniba i rekao Jakoba su ubili kao i dreci šehidi neka bježi ko zna doće i po nju i po djecu. Ja, naravno, ono izliječem ispod stepeništa i njoj govorim, jel to jako uvijeno, ona nama govori samo ako reći će nam sve, ali da ne smijemo plakati, ne smiju djeca puštati glas, ništa, znaš. Ja njoj kažem, samo mi reci, kaže, ubijen je, moraš biješ ko znaš, onaj, doći i po tebi. I ja opet nisam smijela da se odmičim nesigurna, opet sam mislim, nije to to, ostanemo na tavanu stare gimnazije. I negdje prezoru, 
se čuje, Bože, ko je auk neki, razumijete. Moj sin skače iz tavana, kaže, ono, babo, sigurno ranjen, nije skroz ubijen, možda je došao, razumiješ. Međutim, kad smo mi dolo se išli, onaj ženka sa mladim štenićima, razumijete, oni gladni, vjerovatno, pišti. A nama se učinilo na tavanu kao da neko plače. E, tad sam ja uzila samo djeci kolegice sa vješalici i onda sam rekla da moramo bježati onaj dole prema benzinskoj pumpi i da ja idem lijevo negdje prema tim selima gori gdje znam da su muslimani jer ja ne znam, nisam čak ni u tim selima bila nikad. I mi smo se stvarno prebacivali dole od kuće do kuće do bolnice, iznad bolnice i prijeđemo preko puta benzinske pumpe i onda smo tamo gore negdje krenuli. Ja sam u prvo selo koje sam došla Joševa neka je to bila gore iz na Srebrenci i tu ono svi mene prepoznaju i djecu i šta je bilo, ja njima tako pričam, oni ne vjeruju, ne, žene si u baštu, razumiješ, ono. Meni ne mogu da prepoznaju za nuć šta je sa mnom se desilo, vjerovatno od tog straha, ja nisam ličila na sebe. Pa meni moja sestra, kad je došla deset dana poslije gdje sam se ja smjestila gore u ta sela, njoj su govorili, evo ti še ide, ona rekla, ne, nije tu moja sestra, znaš, koliko sam ja od tog straha za djecu i to što sam preživjela, onaj... I sad, ovo je poduga priča, nećemo mnogo, sad sam ja, ja ću vam samo skrat postupak. Ja sam, znači, odvjela djecu taj dan. Otišli smo gore i došli smo na bacutu selo. Tu su nas smjestili neki ljudi domaćini, dali nam sobu. I ja tu noć prenoćim i ujutru rano ustavim u četiri da niko ne zna i dođemo u Srebrnicu sama, trašt mog Jakoba. Sad zamislite šta sam ja uradila. Ostavim moju djecu gore. Ja mogu Jakoba nađem uz dvije osobe koje su mi pomogle. Mrtvog u mupu, izvučem ga, dovonesem ga u stan. Dva, tri čovjeka, Nune Begić, jedan što je bio i Damir Škaler koji je danas u... U Vogošći oni su meni pomogli da ja Jakoba donesem iz supa i da ga zakopamo iznad kuće Bašticu smo imali i da se vratim na to selo. I moj put, kad sam to sve završila, moj put od Srebrenci do Bacuti je bio miljama daleko. Ja sam toliko bila fizički iscrpljena. Meni da djeca nisu bila gore da nisu ostala. Ja nikada ne bi gore došla živa. Ja sam svaki minut borila se sa svješću i dahom. Ono, borijeći se da ostanem pri svijesti i da dušem duboko. Samo da ja dođem do moje djeci. Svaki pet koraka morala sam da sjedem. A sam to završila. I to, ja kad pričam danas sa ove tačke gledišta, to je ko nemoguća misija. Jer ja sam primijetila kad sam se ja došla gore na selo i kad su se svi skupili oko mene ljudi i kad ja njima pričam da sam ja otišla u Srebrenicu, da sam ja Jakuba našla, da sam ja njega ukopala, da sam se ja vratila. Jedan stari dedo, znaš, gura one ljude, kaže nemojte ženu slušati. Oni sad misle da sam ja ono, dobila nervni slom i da ja to pričam pod nervnim rastrojstvom jer je to u stvari tako i djelovalo tad. Ali ja sam to stvarno, ono, ja se nekad i danas pitam, ono, danas sa osovom svišću, pa bar djecu ne bih ostavila bez sebi da sam malo bolje razmišljala. Mogla sam ja taj dan biti ubijena, razumijete? Nisam znala ko ima u gradu, koga nima. I ući u jedan grad gdje ne postoji živ čovjek je najstrašniji. Ja sam živjela u gradu, u ratu gdje je bio kum ravincu, razumiješ? Gdje i dan i noć čuješ nekog ili plaće, ili vrišti, ili djeca se igra, ili djeca se rađala na putu. Pa čuješ bebu malu, žena pođe, negdje porode se na putu, to je toliko bilo ljudi. Ali najstrašnije kad uđete u grad potpuno prazan i kad nikog ne vidite, ne postoji niko živ. I ja sam prošla kroz moj grad tako. 92. 8. maja. Moja sreća je bila što je moj sin prešao, razumijete. On je tad već imao 19 godina, 18 punih. Ono već je puno ljetan bio u toku rata. I to je bila moja sreća i velika pomoć. Naravno, mi dolazimo u Tuzlu. Ja nisam se odlučila ići u izbjegliške kampove. Ja nisam mogla moju djecu da zamislim negdje u takvim uslovima, razumijete. Ne shvatajući tada situaciju svoju, ja sam mislila, znaš, da je rad završen, da ćemo mi, sad ću ja da radim, razumiješ, da ću ja iznajmiti negdje stan. Tako je moja vizija bila, razumijete, ono. Međutim, to je bila moja greška što ja nisam otišla u kolektivni smještaj. I na sreću, eto, pa sam imala odraslo dijete. Moj sin je bio četvrti razred. On je u Srebrenc položio, ono, razliku ispita, pa se preusmirio, otišao je u elektrotehničku. I 
Bio je već četvrta godina i naravno u Tuzli nastavlja, ali već je puno ljetano. Ono, čerka je bila drugi razred, srednji, naravno i ona tamo nastavlja jer je bila, ona, je bila sedmi razred kad se zaratilo. Ja sam dobila tu neku sobu gore na gradni preko nekog centra za, za izbjegla i raseljena lica i žena je meni posle tri mjeseca tražila da ja plaćam kiriju, razumijete. Ja sad ono, ne mogu mihat, oviće ne mogu nigdje tamo po tim centrima. I imala sam sreću da je prvi komša imao mehančarsku radnju. Moje dijete ono, bio radan na oca i tako je on počeo s tim čovjekom pomalo da radi. On njemu kad da 20 maraka za mjesec dana, moje dijete kao da mu je dao 2000, razumijete. I tako je on i završio srednju školu i već ga upoznalo puno tih ljudi koji imaju svoje te mehančarske radnje. I on već ima ponude, zovu ga ljudi za platu, razumijete. I on neće vezao se za tog svog gazdu, kaže ja sam tu ipak ono, zaradio svoj neki dinar. I odmah posle srednje škole on počinje da radi, nije mogu ništa nastavljati dalje za platu. Tako da smo mi na, odmah smo otišli, on meni kaže kad ja mama sad imam platu, 300 maraka, mi moramo ići u grad, traži nam samo jednu sobu da imamo kupatilo, ne možemo više gore biti u grad, na gradini, u toj jednoj sobi ima napolju WC, napolju voda, nemamo uslova. On kaže mama mi ćemo svi spavati u jednoj sobi samo da imamo kupatilo i vodu, razumijete, ono da imamo, da nam je udob, ljepše. I tako mi se i odlučimo, tad ono već sam ja počela primati svoje primanje i onda smo stanovali smo u Pecar 2 na, Brč, na Brčanskoj Malti sve, to, sve vrijeme. Negdje je osam mjeseci prije mog povratka ovamo. E tad sam ja dobila ono u solni kuću što je holandska vlada radila sprat kući i ja tad samo osam mjeseci budim u toj kući. Imala sam staru majku, ja 2003. da ispunim moju mamu želju, dovedem je ovamo, djeca ostanu tamo. Tako da sam ja 2003. došla ovamo. Obzirom da sam ja nekako aktivna još u ratu, mi smo imali jedan aktiv žena koji rijetko ko spominje, ali mislim da tu taj aktiv žena ima neprocijenljivo vrijednost ratnu. Kolika je god ova sad borba na ovom putu, tako isto bila teška borba i u ratu. Ovaj, ja sam bila u tom aktivu, onaj, tad smo se mi usmjerile ono, pomagati izbjeglicama koliko možemo i naravno najviše smo bile usmjerene ka bolnici. Mi smo, mi smo takav doprinos davale kad su ranjenici u pitanju, kad je bolnica, kad su akcije, kad se završi. Mi smo trčale recimo od kuće do kuće koji ima jastog, čaršav, sok, čašu, bilo šta da se nosi i džem, sve da se, samo da se nosi u bolnicu jer ima puna, pa puna bolnica bude ranjenika, razumijete. I možda je taj naš aktivizam ratni i nije možda, nego sigurno. Nas digu noge odmah na početku i tamo. E, nas mnogi pitaju ono, kako ste vi, koji vama pomogu. Niko, niko. Opet smo mi, taj aktiv, naš ratni, mi smo se našle i dogovorile se da mi moramo ustati, nema muškaraca preko šume što su ošli, mi moramo zna, znati šta je s njima. Po parkovima smo se sastajali na početku. I kad smo, onaj prvi naš izlazak je bio kolavina, tu je izašlo na hiljade ljudi, žena u stvari naš, naši podrinja i to više od tada, od tada pa do danas nekad se zaustavilo, nije, nažalost. Nikad ne možemo sve izvesti na čistac, ali dosta smo uradile, ali to ostaje i budućim generacijama da se bore s ovim da se dokazuje, nažalost i da... Ali eto, mi imamo prvi put u istoriji posle svih genocida prethodnih deset, nažalost, nad bošnjačkim narodom i protjerivanja, da mi prvi put, znači, žena je bošnjaknja uspjela da dokaže da je bio genocid, da imamo presude, da imamo ratne zločince i da imamo danas svoj memorialni centar istorijsku obilježje gdje ga nikada i niko, bar u skorijoj budućnosti, ne može negirati. Ali to smo zaista mi, žene, majke na čelu i mi za njima uspjeli. Jer majka kad ustane pogubila svu djecu, onda sad možete misliti koja je to snaga, koja te bol tjera na to i da se tu uspije, onaj, obzirom na naš procenat i obrazovanja, da vam kažem, naše žene, mi smo u Srebrenci imali visok broj obrazovanih, visoko obrazovanih žena, ali nažalost one su sve 92. negdje otišle. Tako da i 95. i opet smo se mi sakupili ovi što smo sa malo i na tom polju to, tog obrazovanja, ali kasnije smo naravno bile u kontaktu, imale smo onaj pomoć od tih naših žena koje su 
Na mogle s te strane i pravnice i ekonomiste i ono znate, ono kad smo ta ta prva sastajanja, eh kad su se kasnije formirala udruženja, onda naravno to je već krenulo sve drugačije i eto i do danas Danile. I do danas recimo sva udruženja imaju previše posla i svakodnevno naš život ide na ovoj smo temi i ja kad danas kažem, kad nama kažu prošlo je puno godina od rata, ja nemam taj osjećaj. Upravo zbog svog aktivizma i te priče u kojoj si svakodnevno. Naša poruka je jasna, razumijete, od početka, od kad smo krenule tragati za našim najmilijima, da li mrtvim ili živim i želimo samo istinu. Jedna poruka koju mi uvijek na kraju šaljemo, bez obzira na našu bol i našu tragediju i ovo što se nama desio, genocid koji se desio nad nama, sva ova naša borba treba da je pouka budućim generacijama da se nikada i nikom ne desi srebe.